ஒன்பதாம் அத்தியாயம் வழிநடை பேச்சு பாலாற்றுக்கு வடக்கே உள்ள வறண்ட பிரதேசங்களிலே வந்தியத்தேவன் அதுக்காரும் தன் வாழ்நாளை கழித்தவன் ஆகையால் ஆற்று வெள்ளத்தில் நீந்துவதற்கு அவனுக்கு தெரியாமல் இருந்தது ஒரு சமயம் வடப்பெண்ணை கரையில் எல்லை காவல் புரிந்து வந்தபோது குளிப்பதற்காக ஆற்றில் இறங்கினான் ஒரு பெரிய நீ சுழலில் அகப்பட்டுக் கொண்டான் அந்த பொல்லாத விச சுழல் அவனை சுற்றி சுற்றி வர செய்து வதைத்தது அதே சமயத்தில் கீழேயும் இழுத்து கொண்டிருந்தது சீக்கிரத்தில் வந்தியத்தேவனுடைய பலத்தை எல்லாம் அந்த சுழல் உறிஞ்சி விட்டது இனி பிழைக்க முடியாது சுழலில் மூழ்கி சாக வேண்டியதுதான் என்று வந்தியத்தேவன் நிராசை அடைந்த சமயத்தில் தெய்வாதீனமாக நதி சுழல் இருந்து வெளிப்பட்டான் வெள்ளம் அவனை அடித்து கொண்டு போய் கரையில் ஒதுக்கி காப்பாற்றியது அன்று இரவு வந்தியத்தேவன் மீண்டும் சென்று படுத்த போது அவனுக்கு நதியின் சுழலில் அகப்பட்டு திண்டாடிய போன்ற அதே உணர்ச்சி ஏற்பட்டது ஒரு பெரிய ராஜாங்க சதி சுழலில் தன்னுடைய விருப்பம் இல்லாமலேயே விழுந்து அகப்பட்டுக் கொண்டதாக தோன்றியது அந்த நதி சுழலில் இருந்து தப்பிப்பது போல் இந்த சதி சுழலில் இருந்தும் தப்ப முடியுமா கடவுள் தன்னை மறுமனையும் காப்பாற்றுவாரா அன்று அவர் கடம்பூர் மாளிகையில் நடந்த நள்ளிரவு கூட்டத்தில் இருந்து அறிந்து கொண்ட விஷயங்களை அவனை திக்கு முக்காட செய்து விட்டன சோழ மகா சாம்ராஜ்யத்துக்கு வெளிப்பகைவர்களால் ஏற்பட்டிருந்த தொல்லைகள் நீங்கி சில வருஷங்கள் தான் ஆயிருந்தன இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் மகாவீரர் போர்க்கலையில் நிபுணர் ராஜதந்திரங்களில் சாணக்கியர் தன்னுடைய அறிவாற்றலால் சோழ நாட்டு படைகளின் போர் திறனையும் பூரணமாக பயன்படுத்தி இரட்டை மண்டலத்துக்கு கிருஷ்ண மன்னனின் ஆதிக்கத்தை தொண்டை மண்டலத்திலிருந்து அடியோடு தொலைத்தார் வெளிப்பகை ஒருவாறு ஒளிந்தது இந்த நிலைமையில் உட்கழகமும் சதியும் தலை தூக்க ஆரம்பித்திருக்கின்றன வெளிப்பகையை காட்டிலும் அபாயகரமான இந்த உட்பகையின் விளைவு என்ன ஆகும் சோழ நாட்டின் புகழ்பெற்ற வீரர்களும் அமைச்சர்களும் தலைவர்களும் அதிகாரிகளும் அல்லவா இந்த பயங்கரமான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் பழுவேட்டையாரும் அவருடைய சகோதரரும் எப்பேற்பட்டவர்கள் அவர்களுடைய சக்தி என்ன செல்வாக்கு என்ன இங்கே இன்று கூடியிருந்த மற்றவர்கள் தான் எவ்வளவு பெயரும் புகழும் செல்வாக்கும் பராக்கிரமும் வாய்ந்தவர்கள் இத்தகைய கூட்டம் இதுதான் முதற் கூட்டமாயிருக்குமா பழுவேட்டையார் மூடு பள்ளக்கில் மதுராந்தகரை வைத்து இவ்விதம் இன்னும் எத்தனை இடங்களுக்கு கொண்டு போயிருப்பாரோ அடடா முதிய வயதில் ஒரு இளம் பெண்ணை மணந்து கொண்டது இவருக்கு இந்த சதிகார முயற்சிக்கு எவ்வளவு சாதகமாக போய்விட்டது சோழ சிம்மாசனத்துக்கு உரியவர் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலத்தான் என்பது பற்றி இன்று வரை வந்திதேவனுடைய மனதில் எவ்வித சந்தேகமும் உதிக்கவில்லை போட்டி ஒன்று ஏற்பட்டு விடக்கூடும் என்று அவன் கனவிலும் கருதவில்லை கண்டாராதித்தனுடைய புதல்வர் மதுராந்தகரை பற்றி அவன் கேள்விப்பட்டதுண்டு தந்தையை போலவே புதல்வரும் சிவபக்தி செல்வர் என்று அறிந்ததுண்டு ஆனால் அவர் ராஜ்யத்திற்கு உரிமை உள்ளவர் என்றோ அதற்காக போட்டியிடக்கூடியவர் என்றோ கேள்விப்பட்டதில்லை அந்த எண்ணமே அவனுடைய மனதில் அதுவரையில் தோன்றியதில்லை ஆனால் நியாய நியாயங்கள் எப்படி பட்டத்திற்கு உரியவர் உண்மையிலே யார் ஆதித்த கரிகாலரா மதுராந்தகரா யோசிக்க யோசிக்க இருதரப்பிலும் நியாயம் இருப்பதாகவே தோன்றுகிறது போட்டி என்று உண்மையில் ஏற்பட்டால் இவர்களில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் தன்னுடைய கடமை என்ன ஆஹா என்னென்னவோ மனக்கொட்டை கட்டி கொண்டு காஞ்சியிலிருந்து இந்த யாத்திரைக்கு கிளம்பினோமே பட்டத்து இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலருக்கு உகந்தபடி நடந்து கொண்டு சோழ பேரரசில் பெரிய பதவிகளை அடையலாம் என்று ஆசைப்பட்டோமே காலகாலத்தில் வானர்குலத்தின் பூர்வீக ராஜ்யத்தை கூட திரும்ப பெறலாம் என்று நினைத்தோமே இதற்கெல்லாம் சாதனமாக எந்த புளியங்கொம்பை பிடித்தோமோ அதுவே முறிந்துவிடும் போல் இருக்கிறது இத்தகைய சிந்தனைகளினால் வந்தியத்தவன் இரண்டாம் முறை வந்து படுத்த பிறகு வெகு நேரம் தூக்கம் பிடிக்காமல் திண்டாடினான் கடைசியாக இரவு நாலாம் ஜாமத்தில் கிழக்கு விளக்கும் நேரத்தில் அவனுக்கு ஒருவாறு தூக்கம் வந்தது 
மறுநாள் காலையில் உதயசூரியனுடைய செங்கிரணங்கள் சொல்லிருந்து அவன் பேரில் பட்டபோது கூட பந்திதேவன் எழுந்திருக்கவில்லை கந்தமாறன் வந்து தட்டி எழுப்பிய போது தூக்கி வாரி போட்டுக்கொண்டு எழுந்தான் ராத்திரி நல்லாய் தூக்கம் வந்ததா என்று கந்தமாறன் விருந்தினரை உபசரிக்கும் முறைப்படி கேட்டான் பிறகு அவனாகவே மற்ற விருந்தினர் எல்லாம் தூங்கச் சென்ற பிறகு நான் இங்கு வந்து பார்த்தேன் நீ நன்றாய் கும்பகர் நான் சேவை செய்து கொண்டிருந்தாய் என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் மனதில் பொங்கி எழுந்த நினைவுகளை எல்லாம் அடக்கிக் கொண்டு குறவை கூத்து பார்த்து விட்டு இங்கு வந்து படுத்ததுதான் தெரியும் இப்போதுதான் எழுந்திருக்கிறேன் அடடா இவ்வளவு நேரம் ஆகிவிட்டதே உதித்து ஒரு ஜாமம் இருக்கும் போல் இருக்கிறதே உடனே நான் கிளம்ப வேண்டும் கந்தமாரா குதிரை குதிரை ஆயத்தம் பண்ணும்படி உன் வேலைக்காரர்களுக்கு கட்டளையிடு என்றான் அழகா இருக்கிறது அதற்குள்ளே நீ புறப்படுவது என்ன அவசரம் பத்து நாளாவது இங்கு தங்கிவிட்டுதான் போக வேண்டும் என்றான் கந்தமாறன் இல்லை அப்பனே தஞ்சாவூரில் என் மாமனுக்கு உடம்பு செவ்வையாக இல்லை பிழைப்பதே துர்லபம் என்று செய்தி வந்தது ஆகையால் சீக்கிரத்தில் அவரை போய் பார்க்க வேண்டும் உடனே புறப்பட வேண்டும் என்று ஒரே போடாக போட்டான் வல்லவராயன் அப்படியானால் திரும்பி வரும்போதாவது இங்கே சில நாள் கட்டாயம் தாமதிக்க வேண்டும் அதற்கென்ன அப்போது பார்த்துக் கொள்ளலாம் இப்போது நான் புறப்படுவதற்கு விடை கொடு அவ்வளவு அவசரப்படாதே காலை உணவு அருந்துவிட்டு புறப்படலாம் நானும் உன்னிடம் கொள்ளிட நதி வரை வருகிறேன் அது எப்படி முடியும் யார் யாரோ பெரிய பெரிய விருந்தினர்கள் உன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்களே அவர்களை விட்டு விட்டு உன்னை விட பெரிய விருந்தாளி எனக்கு யாரும் இல்லை என்று கூறிய கந்தமாரவேல் சற்றென்று நிறுத்திக் கொண்டான் வந்தவர்கள் பெரிய விருந்தாளிகள் தான் ஆனால் அவர்களை கவனித்துக் கொள்ள என் தந்தை இருக்கிறார் அரண்மனை அதிகாரிகளும் இருக்கிறார்கள் உன்னோடு நேற்று ராத்திரி கூட நான் அதிக நேரம் பேசவில்லை வழிநடையிலாவது சிறிது நேரம் உன்னோடு சல்லாவும் செய்தால்தான் என் மனம் நிம்மதியடையும் அவசியம் கொள்ளிட கரையில் வரை வந்தே தீர்வேன் என்றார் எனக்கு ஆட்சேபணம் ஒன்றுமில்லை உன் இஷ்டம் உன் சௌகரியம் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஒரு நாளிகை நேரத்துக்கு பிறகு இரு நண்பர்களும் இரு குதிரையில் ஏறி சம்புவரையர் மாளிகையில் இருந்து புறப்பட்டு சென்றார்கள் குதிரைகள் மெதுவாகவே சென்றன பிரயாணம் மிகவும் இன்பகரமாயிருந்தது மேல காற்று சாலையில் புழுதியை வாரி அடித்து அவர்கள் மேல் இறைத்ததை கூட அந்த நண்பர்கள் பொருட்படுத்தவில்லை பழைய ஞாபகங்களை பற்றி பேச்சில் அவ்வளவாக மனதை பறிகொடுத்திருந்தார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் வந்திதேவன் கூறினான் கந்தமாரா உன் வீட்டில் ஒரே ஒரு இரவு தான் தங்கினாலும் அது என்னவோ எவ்வளவோ பயனுள்ளதாக இருந்தது ஆனால் ஒரே ஒரு ஏமாற்றம் உன் சகோதரியை பற்றி வடபெண்ணி நதிக்கரையில் என்னவில்லாமோ வர்ணனை செய்து கொண்டிருந்தாய் அவளை நன்றாக பார்க்க கூட முடியவில்லை உன் அன்னைக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டு அவள் எட்டி பார்த்த போது அவள் முகத்தில் எட்டில் ஒரு பங்குதான் தெரிந்தது நானமும் மடமும் பெண்களுக்கு இருக்க வேண்டியதை விட உன் தங்கையிடம் சற்று அதிகமாகவே இருக்கிறது கந்தமாறனுடைய வாயும் உதடுகளும் ஏதோ சொல்லுவதற்கு துடித்தன ஆனால் வார்த்தை ஒன்றும் உருவாகி வரவில்லை ஆயினும் பாதகம் இல்லை நீதான் நான் திரும்பி வரும்போது சில நாள் உன் வீட்டில் தங்க வேண்டும் என்று சொல்கிறாயே அப்போது பார்த்து பேசிக் கொண்டால் போகிறது அதற்குள் உன் தங்கையிடம் கூச்சம் கொஞ்சம் நீங்கிவிடலாம் அல்லவா கந்தமாரா உன் சகோதரியின் பெயர் என்னவென்று சொன்னாய் மணிமேகலை அடடா என்ன இனிமையான பெயர் பெயரைப் போலவே அழகும் குணமும் இருந்து விட்டால் கந்தமாறன் குறுக்கிட்டு நண்பா உன்னை ஒன்று வேண்டி கேட்டுக் கொள்கிறேன் என் தங்கையை நீ மறந்துவிடு அவளை பற்றி நான் சொன்னதையெல்லாம் மறந்துவிடு அவள் பேச்சையே எடுக்காது என்றான் இது என்ன கந்தமாரா ஒரே தலைகில் மாறுதலாய் இருக்கிறது நேற்று இரவு கூட உன் வீட்டுக்கு நான் மருமகனாக வரப்போவதை பற்றி ஜாடையாக சொன்னாயே 
அவ்விதம் நான் சொன்னது உண்மைதான் ஆனால் பிறகு வேறு நிலைமை ஏற்பட்டு விட்டது என் பெற்றோர்கள் வேறு இடத்தில் என் சகோதரியை கல்யாணம் செய்து கொடுக்க முடிவு செய்து விட்டார்கள் மணிமேகலையும் அதற்கு சம்மதித்து விட்டார் வந்திதேவன் மனதிற்குள் மணிமேகலை வாழ்க என்று சொல்லிக் கொண்டான் மணிமேகலை யாருக்கு கொடுக்க நிச்சயித்திருப்பார்கள் என்று ஊகிப்பதிலும் அவனுக்கு கஷ்டம் ஏற்படவில்லை மூடு பல்லைக்கிலிருந்து வெளிப்பட்ட இளவரசர் மதுராந்தகருக்கு தான் நிச்சயித்திருப்பார்கள் மதுராந்தகருடைய கட்சிக்கு பலம் தேட இப்படியெல்லாம் உறவுகளையும் ஏற்படுத்துகிறார்களாக்கும் பழுவேட்டையர் பொருளாத கெட்டிக்காரர் தான் ஆஹா நேற்று ராத்திரி வந்திருந்த பணக்கார விருந்தலைகளில் ஒருவரை மாப்பிள்ளையாக்க திட்டம் செய்திருக்கலாக்கும் கந்தமாரா இதில் எனக்கு வியப்பும் இல்லை ஏமாற்றமும் இல்லை ஒரு மாதிரி நான் எதிர்பார்த்ததுதான் எதிர்பார்த்தாயா அது எப்படி என்னை போல் ஏழை அனாதைக்கு யார் பெண் கொடுப்பார்கள் ஊரும் வீடும் இல்லாதவனை எந்த பெண் மணந்து கொள்ள இணங்குவாள் இப்போது என் குலத்தை சேர்ந்த முன்னோர்கள் அரசு செலுத்தினார்கள் என்றால் அது இப்போது என்னத்துக்கு ஆகும் நண்பா போதும் நிறுத்து என்னை பற்றியும் என் குடும்பத்தை பற்றியும் அவ்வளவு கேவலப்படுத்தாதே நீ சொல்வது ஒன்றும் காரணம் இல்லை வேறு மிக முக்கியமான காரணம் இருக்கிறது அதை அறிந்தால் நீயே ஒப்புக்கொள்வாய் ஆனால் அதை நான் இப்போது வெளிப்படுத்துவதற்கு இல்லை சமயம் வரும்போது நீயே தெரிந்து கொள்வாய் கந்தமாரா இது என்ன ஒரே மர்மமாக இன்றைக்கு நீ பேசிக் கொண்டு வருகிறாயே அதற்காக என்னை மன்னித்துவிடு உன்னிடம் கூட நான் மனமிட்டு பேச முடியாதபடி அப்படி ஒரு பெரிய காரியம்தான் எது எப்படியானாலும் நம்முடைய சிநேகத்திற்கு எவ்வித பங்கமும் வராது என்பதை நம்பு விஷயம் வெளியாக வேண்டிய சமயம் வரும்போது ஓட்டமாக ஓடி வந்து உன்னிடம் தான் முதலில் சொல்வேன் அதுவரையில் என்னிடம் நம்பிக்கை வைத்திரு உன்னை நான் ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டேன் என்னை நம்பு இந்த வாக்குறுதிக்காக ரொம்ப வந்தனம் ஆனால் என்னை கைவிடும்படியான நிலைமை என்ன என்பதுதான் தெரியவில்லை அப்படி நான் இன்னொருவரை நம்பி பிழைக்கிறவனும் அல்ல கந்தமாரா என்னுடைய உடைவாளையும் கை வேலையுமே நான் நம்பியிருப்பவன் அந்த உடைவாளையும் வேலையும் உபயோகிக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் சீக்கிரத்தில் வரலாம் அப்போது நாம் இருவரும் ஒரே கட்சியில் நின்று தோளோடு தோல் சேர்ந்து போரிடுவோம் அதனால் உன்னுடைய நோக்கமும் கைகூடும் இது என்ன ஏதாவது யுத்தம் சீக்கிரத்தில் வரும் என்று எதிர்பார்க்கிறாயா அல்லது ஈழ நாட்டில் நடக்கும் யுத்தத்திற்கு போகும் உத்தேசம் உனக்குண்டா ஈழத்திற்கா ஈழத்தில் நடக்கும் அழகான யுத்தத்தை பற்றி கேட்டால் நீ ஆச்சரியப்பட்டு போவாய் ஈழத்தில் உள்ள நம் வீரர்களுக்காக சோழ நாட்டில் இருந்த அரிசியும் மற்ற உணவுப் பொருள்களையும் போக வேண்டுமா வெக்க கேடு நான் சொல்வது வேறு விஷயம் கொஞ்சம் பொறுமையாரு சமயம் வரும்போது சொல்கிறேன் தயவு செய்து இப்போது என் வாயை பிடுங்காதே சரி சரி உன் விருப்பம் இல்லை என்றால் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் வாயை கூட திறக்க வேண்டாம் அதோ கொள்ளிடம் தெரிகிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் உண்மையில் சற்று தூரத்தில் கோலிட பெரு நதியின் வெள்ளம் தெரிந்தது சில நிமிஷ நேரத்தில் நண்பர்கள் நதிக்கரை அடைந்தார்கள் ஆடி புது பிரவாகம் அந்த மாநதியில் கரை புரண்டு சென்றது மறுகரை வெகு தூரத்தில் இருப்பதாக தோன்றியது மறுகரையுள்ள மரங்கள் சீரிய செடிகளைப் போல் இருந்தன செக்க சிவந்த பெருநீர் வெள்ளம் சுழிகளும் சுழலுமாக பட்ட வடிவமாக கோலங்கள் போட்டுக்கொண்டு கொம்மாளம் அடித்துக் கொண்டு கரையை உடைக்க பிரயத்தனம் செய்து கொண்டு ஓ என்று இறைத்துக் கொண்டு கீழ்கடலை நோக்கி அடித்து மோதி விரிந்து சென்ற காட்சியை வந்திதவன் பார்த்து பிரமித்து நின்றான் தோணித்திரையில் ஓடம் ஒன்று நின்றது ஓடம் தள்ளுவோர் இருவர் கையில் நீண்ட கோள்களுடன் ஆயத்தமாயிருந்தார்கள் படைகள் ஒரு மனிதன் ஏற்கனவே ஏறியிருந்தார் அவரை பார்த்தால் பெரிய சிவபக்த சிகாமணி என்று தோன்றியது கரையில் வந்து கொண்டிருந்தவர்களை பார்த்து சாமி படைகள் வரப்போறீங்களா 
இந்த படகொட்டியில் ஒருவன் கேட்டான் ஆம் இவர் வரப்போகிறார் கொஞ்சம் படகை நிறுத்து என்றான் கந்தம்மாறன் இரு நண்பர்களும் குதிரை மீது இருந்து கீழே குதித்தார்கள் யோசனை இல்லாமல் வந்து விட்டேனே இந்த குதிரை என்ன செய்வது படகில் ஏற்ற முடியுமா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் தேவையில்லை நம்மை தொடர்ந்து இதோ இரண்டு ஆட்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஒருவன் உன் குதிரையை இங்கிருந்து கடம்புறுக்கு இட்டு வருவான் இன்னொருவன் உன்னிடம் படகில் ஏறி வந்து அக்கறையில் உனக்கு வேறு குதிரை சம்பாதித்துக் கொடுப்பான் என்றான் கந்தமான் ஆஹா எவ்வளவு முன்யோசனை நீ அல்லவா உண்மை நண்பன் என்றான் வந்தியத்தேவன் பாலாற்றையும் பெண்ணாற்றையும் போலதான் கொள்ளிடத்தையும் பற்றி நீ நினைத்திருப்பாய் இதில் குதிரை கொண்டு போக முடியும் என்று நீ எண்ணிருக்க மாட்டாய் ஆமாம் அவிதம் உங்கள் சோழ நாட்டு நதியை பற்றி அலட்சியமாக நினைத்ததற்கு மன்னித்துவிடு பப்பா இது என்ன ஆறு இது என்ன வெள்ளம் சமுத்திரம் போலல்லவா பொங்கி வருகிறது இரு நண்பர்களும் ஒருவருக்கொருவர் தழுவிக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொண்டார்கள் வந்தியத்தேவன் நதிக்கரையோரமாக சென்று படகில் ஏறினான் கந்தமாறன் வந்த ஆட்களில் ஒருவனும் ஏறிக்கொண்டான் படகு புறப்படுவதற்கு சித்தமாயிருந்தது ஓடக்காரர்கள் கோல் போட ஆரம்பித்தார்கள் திடீரென்று கொஞ்ச தூரத்தில் இருந்து நிறுத்து நிறுத்து படகு நிறுத்து இது ஒரு குரல் கேட்டது ஓடக்காரர்கள் கோல் போடாமல் கொஞ்சம் தயங்கி நின்றார்கள் கூவி கொண்டு ஓடி வந்தவன் அதிவிரைவில் கரைக்கரைகள் வந்து சேர்ந்தான் முதற் பார்வையிலே அவன் யார் என்பது வந்தியத்தேவனுக்கு தெரிந்து போயிற்று அவன் ஆழ்வார்க்கடியா நம்பியேதான் வருகிறவர் வைஷ்ணவர் என்பதை அறிந்ததும் படகில் இருந்த செய்வர் விடு படகை விடு அந்த பாஷாண்டியுடன் நான் படகில் வரமாட்டேன் அவன் அடுத்த படகில் வரட்டும் என்றார் ஆனால் வந்தியத்தேவன் ஓடக்காரர்களை பார்த்து கொஞ்சம் பொருங்கள் அவரும் வரட்டும் படகில் நிறைய இடம் இருக்கிறது ஏற்றிக்கொண்டு போகலாம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியினிடமிருந்து நேற்றிரவு நிகழ்ச்சிகளை பற்றி பல விஷயங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வந்தியத்தேவன் விரும்பினான்